नमस्कार मैं हूं प्रिया आज है 9 अप्रैल चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को नीतीश कुमार ने कोरोना के इलाज के लिए उठाए कई बड़े कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम कदम उठाए हैं जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्य के तीन बड़े मेडिकल अस्पताल यानी कि एनएमसीएच भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए समर्पित कर दिया है वही सरकार ने यह भी साफ किया है की इन तीनों अस्पताल में अलग अलग जिलों के साथ टैग किए गए मरीजों का ही इलाज किया जाएगा बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों को किया गया प्रमोट बिहार के सभी सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अहम ऐलान जारी किया गया है जिसके तहत बिहार सरकार ने कक्षा एक से लेकर कक्षा आठवीं तक के छात्रों का बिना परीक्षा ही अगले क्लास में प्रमोट कर दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सरकार के शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए यह आदेश जारी किया था की कि कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा किसानों के हित में सरकार ने लिया बड़ा फैसला कोरोना के बढ़ते असर के बीच किसान इस सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले श्रेणियों में से एक है वहीं सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जरूरतमंदों और गरीबों को हर सुविधा मुहैया करवाई जाए इसी बीच बिहार सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत सरकार ने सभी किसानों को समय रहते खेती का सारा काम पूरा करने का आश्वासन दिया है वही सुधा बूथ को भी दूध की सप्लाई के लिए रात आठ बजे तक खोलने का ऐलान जारी किया है पीयू, सीयू, एसपी और पीपीयू कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने आवेदन की प्रक्रिया स्थगित की कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए इस साल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान जारी किया गया है जिसके तहत अब छात्रों को थोड़ी राहत मिली है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी ने तीन अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी मगर अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है हालांकि अभी किसी भी कॉलेज में आवेदन की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करवाने की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है किसान रेडियो के जरिए अब कोरोना अपडेट्स के साथ साथ खेती की नई जानकारी भी ले रहे हैं कोरोना के कारण बंद के इस माहौल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन किसानों का बड़ा सहारा बना हुआ है जिसका प्रसारण भागलपुर और पटना के बाढ़ से हो रहा है इस रेडियो के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीक तो मिल ही रही है अब कोरोना के अपडेट्स भी लोगों को मिलने लगे है इतना ही नहीं इस रेडियो के माध्यम से लोकगीत से स्थानीय किसानों का मनोरंजन भी हो रहा है बिहार में मौसम का तापमान उनचालीस के पार बिहार में एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख बदल लिया है जिसके तहत बिहार के अधिकतम जिलों का तापमान उनचालीस के पार पहुंच गया है मौसम विभाग की माने तो देश के मैदानी भागों में पछुआ हवा की गति बढ़ने से राज्य में गर्मी के तेवर भी तल्ख दिखाई दे रहे हैं इसके तहत सुबह से ही सूरज की गर्मी महसूस होती है दिन भर गर्मी बरकरार रहती है वही शाम होते ही मौसम में हल्की ठंडक देखने को मिलती है इतना ही नहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पिछले पांच दिनों से लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है घर घर जाकर जरूरतमंदों की सेवा करेंगे पीएमसीएच के मेल नर्स बिहार की राजधानी पटना में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या को देखते हुए अब सरकार ने ऐलान किया है जिसके तहत पीएमसीएच के मेल नर्सों ने घर घर जाकर लोगों की सेवा करने का ऐलान जारी किया है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी साफ कहा है कि घर घर जाकर सभी लोगों को मुफ्त में सेवा मुहैया करवाई जाएगी बस इस सेवा का लाभ उठाने के लिए परिजनों के पास डॉक्टर्स का परामर्श पर्चा होना जरूरी होगा हार्वेस्टर चालकों को अब पंजाब से बिहार आने की मिली अनुमति देश में जारी बंद के माहौल के बीच बिहार में कृषि का काम ना रुके इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है वहीं इसी में सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया कि हार्वेस्टर चालकों को अब पंजाब से बिहार लाने के लिए पास मुहैया करवाए जाएंगे वही बिहार सरकार ने किसानों के लिए कम्बाइंड हार्वेस्टर भी खरीद लिए थे लेकिन चालक और तकनीशियन की कमी की वजह से किसानों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है बिहार में नॉनवेज खाने पर कोई दिक्कत नहीं होने की कही गई बात बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से यह साफ कर दिया है कि बिहार में नॉनवेज खाने से कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग कोरोना के फैलते असर को देखते हुए इसका कारण मुर्गे मछली और अंडे को मान रहे थे जिस पर भ्रम के माहौल को देखते हुए सरकार ने यह साफ कर दिया है की इन सबको खाने से किसी भी तरह की कोरोना के फैलने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है इन सबको खाना बिल्कुल ही सुरक्षित है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें उक्त बातें बिहार के पशुपालन सचिव एन शबनन ने कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना के बढ़ते अवसर पर की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है जहां पर इन दोनों ही नेताओं ने बिहार में कोरोना के हालात और बंद को लेकर चर्चा की है इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद के आदेश को बढ़ाने साथ ही सांसद नीति को स्थगित किए जाने और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए राज्य सरकार को तुरंत आर्थिक मदद देने जैसे तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की है राजधानी के प्राइवेट अस्पतालों को ओपीडी चालू रखने का दिया गया आदेश कोरोना के बढ़ते असर के बीच सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को कोरोना की जांच के लिए आवंटित कर
को प्राइवेट अस्पतालों में बहाल करने का निर्देश जारी किया है खबरों की माने तो जिला प्रशासन की तरफ से पटना के 40 प्राइवेट अस्पतालों को यह अधिसूचना जारी कर दी गई है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पटना जिला प्रशासन को लगातार यह बात सुनने में आ रही थी कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है जिला प्रशासन ने 108 सौ ई रिक्शा को जारी किया पास केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद आम नागरिक कुछ आम सुविधाओं के लिए काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और बार बार बाजार में निकलने पर मजबूर होते दिखाई दे रहे थे इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 108 सौ ई रिक्शा को पास जारी कर दिया ताकि अब सभी ई रिक्शा घर घर जाकर फल और सब्जी को बेच सके ज्ञात हो बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से नालंदा जिला टेम्पो रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर इन ई रिक्शा चालकों को बीते दिन रवाना किया है इतना ही नहीं इन सभी ई रिक्शा चालकों को सोशल डिस्टेंस और साफ सफाई का पालन करने को भी कहा गया है बेगूसराय में मिले दो कोरोना पॉजिटिव गांव को किया गया चारों तरफ से बंद बेगूसराय में हाल ही में दो कोरोना पॉजिटिव मामले को देखा गया है जिस वहीं मौके की नजाकत को समझते हुए डीएम कुमार अरविंद ने बेगूसराय जिले के उस गांव को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है वहीं दो लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलते ही उन्होंने व्यक्तियों के संपर्क में आए आठ लोगों को भी आइसोलेशन में डाल दिया है तेजस्वी यादव ने की सरकार से छात्रों की फीस माफ करने की अपील नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में रह रहे सभी छात्रों के लिए सरकार से अहम अपील की है जिसके तहत उन्होंने सभी छात्रों के तीन महीने की फीस को माफ करने का आग्रह किया है इतना ही नहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मजदूर और कमजोर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो छात्र छात्रावास में रह रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता पहुँचाने की भी अपील की है जिसके तहत उन्होंने कहा है की मार्च के महीने में अचानक से बेमौसम बरसात होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई थी और इसी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से काफी घाटे का सामना करना पड़ा वहीं अब कोरोना की वजह से लोगों को आर्थिक तौर पर काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिहार में विधायक और मंत्रियों के वेतन में 15 फीसदी की होगी कमी कोरोना की इस परिस्थिति में नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए बैठक में विधायक विधान पार्षदों और मंत्रियों के आने वाले एक साल तक वेतन में पंद्रह फीसदी कम करने का निर्णय लिया गया है जिससे की अब सभी विधायकों और मंत्रियों को पंद्रह फीसदी कम सैलरी मुहैया करवाई जाएगी इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस बैठक में उनतीस एजेंडो पर भी मुहर लगाई है बिहार में बंदी का सख्ती से किया जाएगा पालन बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है वहीं कुछ अच्छी खबर भी सामने आई है मगर फिर भी सरकार एहतियात के तौर पर बंद के नियमों को और सख्ती से लागू करने पर सोच विचार करी है इसके नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर प्रशासन और सख्ती से पेश आएगी जिसके लिए पुलिस को हेडक्वार्टर की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है लालू यादव को नहीं निकाला जाएगा बाहर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के अटकले लगाए जा रहे थे क्योंकि कोरोना ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है ऐसे में राजद सुप्रीमो को यह उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देते हुए कुछ समय के लिए उन्हें बाहर निकाल देगा मगर हाल ही में हुई बैठक के बाद यह फैसला हुआ है कि कुछ मामलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा बिहार सरकार ने पंचायतों को जारी किया 1400 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सभी पंचायतों को 1400 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। खबरों की माने तो बिहार सरकार ने पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह राशि ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद को जारी की है इसके तहत अब कोरोना की इस परिस्थिति में इस राशि का एक हिस्सा बचाव और सुरक्षा पर सभी पंचायत खर्च कर सकेंगे जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में दी है कोरोना की इस परीक्षा में अब बिल गेट्स फाउंडेशन ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ बिहार में जारी कोरोना की परीक्षा से निकलने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ सामने आ रहे हैं बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से भी बिहार सरकार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया है जिसके तहत बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन ने राज्य में कोरोना जांच के लिए पंद्रह हजार किट्स उपलब्ध करवाए हैं जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में दी है इतना ही नहीं बिहार में जारी कोरोना के पॉजिटिव मामलों पर उन्होंने कहा है कि बिहार में फिलहाल कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है बिहार में बंद का पालन नहीं करने वालों को घुटने पर बल सड़कों पर दोहराया गया बिहार में बंद का पालन नहीं करने वालों को घुटने के बल सड़कों पर दोहराया गया बिहार के दरभंगा में यूपी का मॉडल अपनाते हुए बंद का पालन नहीं करने वाले लोगों को घुटने के बल सड़कों पर दोहराया गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा था इतना ही नहीं पुलिस ने बंद के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर उठक बैठक भी करवाई ज्ञात हो बंद के ऐलान के बाद कई ऐसे लोग हैं जो बंद के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझते और लगातार सड़कों पर खुलेआम घूटते नजर आए थे जिसको देखते हुए प्रशासन ने अभी सख्ती का रास्ता अपनाया है गया में कोरोना पॉजिटिव मामलों के मोहल्ले को ड्रोन से किया जा रहा है सैनिटाइज कोरोना के गया में बढ़ते असर को देखते हुए नगर निगम के कर्मचारी लगातार बिहार के गया जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मोहल्ले को ड्रोन से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर चुके हैं मेयर डिप्टी मेयर के द्वारा पूरे शहर को ड्रोन से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है शहर के गुरुद्वारा रोड में पॉजिट
एफ सी गोदाम पर मजिस्ट्रेट तो पी दुकानों पर सरकारी स्टाफ अप होंगे तैनात कोरोना की इस परिस्थिति में भी कुछ लोग इससे मुनाफे की घड़ी मानकर चल रहे हैं जिसके तहत कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो सामानों को ज्यादा दाम में बताकर बेच रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए अब जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ लगातार सरकार और जिला प्रशासन को काफी सारी ऐसी प्रक्रियाएं सुनने में मिल रही थी जिसको ध्यान में रखते हुए अब सभी एफ और सी गोदामों पर मजिस्ट्रेट तो वहीं पी दुकानों पर सरकारी स्टाफ की तैनाती करने का ऐलान जारी किया है जिसकी जानकारी पटना के डीएम कुमार रवि ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई एक मीटिंग के बाद दी है कोरोना का जांच अब होगा मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोना जांच को लेकर अहम ऐलान किया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना जांच के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब लोगों से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें यह कहा गया था कि निजी चिकित्सा प्रयोगशालाओं में पैंतालीस सौ कोरोना जांच के लिए उनसे ले रहे हैं इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि अब किसी भी निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं में कोरोना कोई फीस नहीं ली जाएगी बेन स्टोक्स ने अपने नाम किया विराट कोहली का तीन साल का रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसके तहत इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स विजन क्रिकेट के 2020 के एडमिशन में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुने गए हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पिछले लगातार तीन सालों से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना जा रहा है वहीं बेन स्टोक्स इस उपलब्धि को पाकर बेहद ही खुश है क्योंकि वह पहला मौका है जब उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग में किया बड़ा बदलाव कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्डिंग ऑप्शन में बदलाव किया गया था वहीं अब व्हाट्सएप ने एक बार फिर से ग्रुप वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन के लिए अहम बदलाव किया है इसकी जानकारी व्हाट्सएप ने बीते दिन ट्वीट करके दी है इसके तहत व्हाट्सएप ने बताया है कि पहले जहां ग्रुप वीडियो कॉल के लिए एक एक करके कॉन्टैक्ट्स को एड करना पड़ता था अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग ग्रुप में ही वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है टेक्नो विजय संतोष कुमार रतनलाल मंटू कुमार चौधरी पुष्पा गुप्ता सोनू कुमार विदुर कुमार शुभम बाबू नगवान पंकज कुमार मिथिलेश भाई मोहम्मद इमरान दीपक कुमार परवेज आलम इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने मंत्रियों और विधायकों की सैलरी को पंद्रह कम करने का फैसला कोरोना के रोकथाम में आपके अनुसार कितना कारगर साबित होगा अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद